প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ডিএমসি ড্রিমার্সের সাধারণ জ্ঞান লেকচার সিরিজে আমি ডক্টর তোফেল আহমেদ বন্ধুরা তোমরা জানো যে আমরা চেষ্টা করছি যে মেডিকেলের মতো সাধারণ জ্ঞানেও যাতে আমরা একটা দারুণ দুর্দান্ত একশো পার্সেন্ট প্রিপারেশন তোমাদের নিশ্চিত করতে পারি সেই জন্য আমাদের সাধারণ জ্ঞান লেকচার সিরিজ আশা করি আমাদের লেকচারগুলো তোমরা মন দিয়ে শুনবে এই তথ্যগুলো তোমরা আমাদের লেকচার নোটসে পেয়ে যাবে সেই লেকচার নোটস এই তথ্যগুলো একবার তোমরা পড়ে নিবে এবং আমরা যখন লেকচারটা দিব সেখানে আমরা বেশ কিছু অতিরিক্ত তথ্য দিই সেই তথ্যগুলো তোমরা মনে রাখবে একটা লেকচার নোটস পড়ার চেয়ে আমরা মনে করি তোমরা যদি ডিএমসি ড্রিমার্সের লেকচার ভিডিওটা দেখো সেটা বেশি কার্যকরী হবে এবং কারণ এই লেকচার ভিডিওতে দেখো আমরা তথ্যটা সেখানে পড়তে পারব সেইখানে আমরা কিন্তু তথ্যটার আনুষঙ্গিক তথ্য জানতে পারব ছবি দেখতে পারব এবং তার সাথে আমার কথা শুনতে পারবে লেকচারটা শুনতে পারবে যখন পড়া দেখা শোনা তিনটে একসাথে হবে সেটা কিন্তু তোমাকে অনেকটুকু সাহায্য করবে সেই তথ্যটা ব্রেনের মধ্যে একদম গেথে ফেলতে তাহলে আমরা আর শুরুতে আর ভূমিকা বাড়াবো না আমরা একদম শুরু করব ডিএমসি ড্রিমার্সের লেকচার সিরিজ সাধারণ জ্ঞান লেকচার সিরিজ এই এই লেকচার সিরিজের এই অংশে আমরা একদম সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আলোচনা করব লেকচার সিরিজের প্রথম অংশে মূলত আমরা কিছু করোনা নিয়ে কিছু আলোচনা করব এবং মূলত বাংলাদেশের ঘটে যাওয়া কিছু সাম্প্রতিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করব মার্চ মাস পর্যন্ত যে তথ্যগুলো মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের আমরা মনে করি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য ঘটনা ঘটে পেপারের পাতায় পত্রিকার পাতায় অসংখ্য অসংখ্য তথ্যমূলক ঘটনা ঘটে কিন্তু সবগুলো তো মনে রাখা সম্ভব না বা পরীক্ষায় সব ধরনের তথ্য আসেও না আমরা যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি সেইগুলো কিন্তু আমরা এই লেকচার সিরিজে দিয়েছি একদম শুরুতে আমরা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভয়াল যে ভাইরাসটি যেটা সারা দুনিয়াকে স্থবির করে দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি স্থবিরতা এসেছে যে ভাইরাসটির কারণে সেই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা পড়ব করোনা ভাইরাস নিয়ে আলাদা একটা লেকচার সিরিজ হবে এইখানে আমরা মূলত ছোট্ট করে একটা আলোচনা করব এই তথ্যগুলো আমরা লেকচার সিরিজে আরও একবার আলোচনা করব সেটা হবে একটা কমপ্লিট করোনা প্যাকেজ করোনা লেকচার সিরিজ তবে এইখানে কিছু তথ্য যাতে আমরা এখন থেকেই জেনে রাখতে পারি সেই জন্য আমরা চলো শুরু করা যাক দেখো করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসে সারা দুনিয়ায় অলরেডি লাখ লাখ মানুষ আক্রান্ত এবং মারা গিয়েছে হাজার হাজার মানুষ প্রথম রোগী মারা গিয়েছিল চীনের ওহান শহরে এই তারিখটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো প্রথম খুবই গুরুত্বপূর্ণ নয় জানুয়ারি তাহলে দেখো জানুয়ারি মাসের নয় তারিখ করোনা এই না থেকেই নয় আমরা মনে রাখবো না এর অপর নাম হচ্ছে নয় নয় জানুয়ারি আমরা করোনাকে কিন্তু না বলতে চাই আমরা সবাই মিলে না বলছি কিন্তু সে কিন্তু এখনও থামার নাম গন্ধ নিচ্ছে না তো করোনা নয় জানুয়ারি প্রথম মানুষ মৃত্যুবরণ করে এই প্রথম যে মানুষটা মারা গেছে সহ সকল মানুষের বিধি আত্মার আমরা শান্তি কামনা করি এটা করা ছাড়া এই মুহূর্তে তাদের জন্য আমাদের আর কিচ্ছু করার নেই তুমি আমি যাতে ভালো থাকি সেটুকু আমরা করতে পারি তবে নয় জানুয়ারি প্রথম মারা যায় চীনের উহান শহরে চীনের উহান শহর সম্পর্কে কয়েকটা কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে প্রথম কথাটা হচ্ছে এই চীনের উহান শহর চীনের কোন প্রদেশে অবস্থিত প্রদেশটার নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ হুবেই প্রদেশ পরীক্ষায় কিন্তু এই তথ্যটাও আসতে পারে কোন শহর বললে উহান কোন প্রদেশ বললে উত্তরটা হচ্ছে হুবেই প্রদেশ চীনের অনেকগুলো প্রদেশ তার মধ্যে একটা হচ্ছে হুবেই প্রদেশ এবং এই উহান শহরের একটা সামুদ্রিক বাজার থেকে ধারণা করা হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের প্রথম উৎপত্তি এবং এই সামুদ্রিক বাজারটার নাম হচ্ছে হুয়ানান সামুদ্রিক মাছের বাজার বা সামুদ্রিক বাজার হুয়ানান দেখো উহান হুবে উহানান তো দেখো নামগুলো কিন্তু কাছাকাছি উল্টা পাল্টা করে ফেলো না এই নামগুলো আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাহলে করোনা ভাইরাসে প্রথম মারা গিয়েছে নয় জানুয়ারি এখন যদি প্রশ্ন হয় প্রথম সংক্রমণ দেখা দেয় কবে সংক্রমণ কিন্তু দেখা দেয় দু সালের বছরের একদম শেষ দিকে তিরিশ ডিসেম্বর এই তারিখটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে প্রথম তিরিশ ডিসেম্বর সংক্রমণটা প্রথম আমরা ধরতে পারি যে এরকম একটা সংক্রমণ তিরিশ ডিসেম্বর ঠিক তার বারো দিন পরে নয় জানুয়ারি প্রথম মানুষটা কিন্তু মৃত্যুবরণ করে তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে প্রথম সংক্রমণ দেখা দেয় কখন সেটা হচ্ছে তিরিশ ডিসেম্বর আর প্রথম রোগী একদম রোগী পাওয়া যায় প্রথম রোগী শনাক্ত হয় একত্রিশ ডিসেম্বর তার পরের দিন এই ধরনের যে একটা রোগী এই একত্রিশ ডিসেম্বর প্রথম আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় এই ধরনের প্রশ্ন যদি আসে যে প্রথম রোগী শনাক্ত হয় কবে সেটির উত্তর হবে একত্রিশ ডিসেম্বর এই কথাটা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাহলে তিনটা তারিখ শেষের তার এই তিনটা তারিখই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম একত্রিশ ডিসেম্বর রোগী শনাক্ত হয় এবং নয় জানুয়ারি প্রথম রোগী কিন্তু 
মৃত্যুবরণ করে এবং তিরিশ জানুয়ারি প্রথম মৃত্যুবরণ করার একুশ দিন পর ডাব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হলো ডাব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটাকে কিন্তু বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা জারি করে আমাদের দেশে জরুরি অবস্থা বলতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ডাব্লিউএইচও তাদের ক্ষমতা বলে যতটুকু তারা জারি করতে পারে স্বাস্থ্যের জরুরি অবস্থা জারি করে তিরিশ জানুয়ারি দু ডাব্লিউএইচও বেশ কয়েকবার কিন্তু এই রকম জরুরি অবস্থা জারি করেছিল যেমন দু সালে সোয়াইন ফ্লুর নাম তোমরা শুনেছো সোয়াইন ফ্লু যেটাকে আমরা কি চিনি এইচ ওয়ান ভাইরাস এই হিসাবে চিনি সোয়াইন ফ্লু এই সোয়াইন ফ্লুর সময় কিন্তু বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা তিনি জারি ডাব্লিউএইচও জারি করেছিল দু হাজার সালে ইবোলার সময় জারি করেছিল দু সালে জিকা ভাইরাস এই সময়ও কিন্তু জরুরি অবস্থা পাবলিক হেলথে জরুরি অবস্থা ডাব্লিউএইচও জারি করেছিল বর্তমানে কিন্তু করোনা ভাইরাসকে ডাব্লিউএইচও জরুরি প্যান্ডেমি হিসেবে ঘোষণা করেছে এখন যেহেতু আলোচনায় চলে এসেছে আমাদেরকে একটু হলেও এই ডাব্লিউএইচও সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য জাস্ট মাথার মধ্যে রাখতে হবে যেহেতু ডাব্লিউএইচও বারবার প্রত্যেক দিন খবরের কাগজে আসে প্রত্যেক দিন আলোচনায় আসে আমাদেরকে ডাব্লিউএইচওর কয়েকটা তথ্য অবশ্যই ব্রেনের মধ্যে সেট করে ফেলতে হবে প্রথম প্রশ্ন আসতে পারে এই যে ডাব্লিউএইচও এই ডাব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটা প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে তোমাদেরকে মনে আছে কি না ডাব্লিউএইচও যেহেতু ওয়ার্ল্ড হেলথ মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুরো বিশ্বটাই কিন্তু নতুনভাবে বদলে গেছে মূলত এইটা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে উনিশশো আমাদের পাকিস্তান ভারত বিভক্ত হওয়ার পরের বছর উনিশশো সালের সাত এপ্রিল এই যে সাত এপ্রিল এই সাত এপ্রিল কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হয় তাহলে এই যে সাত এপ্রিল ডাব্লিউএইচও কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উনিশশো সালের এই সালটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই তথ্যগত কারণে মনে রাখতে হবে এবং এর হেডকোয়ার্টার কোথায় জেনেভা সুইজারল্যান্ডের জেনেভা সুইজারল্যান্ড খুবই সুন্দর দেশ তার জেনেভাতে কিন্তু ডাব্লিউএইচওর সদর দপ্তর অবস্থিত এবং সেই আমাদেরকে কিন্তু এটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং এই ডাব্লিউএইচওর আলোচনা যখন আসলো আমাদের আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে এই ডাব্লিউএইচওর বর্তমান যে প্রধান তার নাম হচ্ছে টেড্রস আধানোম গোবিয়ান্স এই মানুষটার নাম তোমাকে মনে রাখতে হবে তাকে বলে ডাব্লিউএইচওর ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রস আধানোম গোবিয়ান্সাস আমরা এখানে মানুষটার ছবি দেখতে পাচ্ছি তোমরা টিভিতে তাকে প্রত্যেক দিন বারবার হয়তো বা দেখেছো তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে পরীক্ষা এই মানুষের সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে যে তিনি কোন দেশের অধিপতি তার বাড়ি কিন্তু ইথিওপিয়া তাহলে এইখান থেকে এই তথ্যটা মনে রাখা যেতে পারে যে টেড্রস আধানোম গোবিয়ান্স কোন দেশের অধিবাসী তার বাসা ইথিওপিয়া এবং ডাব্লিউএইচও প্রধান হওয়ার আগে এই টেড্রস আধানোম গোবিয়ান্স কিন্তু ইথিওপিয়ার এককালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং আরেক কালে পরবর্তীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তাহলে ইথিওপিয়ার একজন খুবই উচ্চমাপের কর্মকর্তা এবং তিনি কর্মকর্তা ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তিনি কিন্তু আফ্রিকা থেকে প্রথম মানুষ যিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান হয়েছেন এবং তিনি আফ্রিকার থেকে এমন একজন মানুষ যিনি কিন্তু নন ডাক্তার নন ডক্টর অর্থাৎ নন ফিজিশিয়ান অর্থাৎ তিনি চিকিৎসক নন তিনি একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাইক্রোবায়োলজির উপরে পড়ালেখা করেছেন ম্যালেরিয়া বিষয়ে তার তুমুল গবেষণা রয়েছে তাকে একজন ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে তিনি একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট এই তথ্যগুলো টেড্রস আধানম গোবিয়ার সম্পর্কে জানতে হবে তুমি যদি এতগুলো মনে না রাখতে চাও একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তার বাসাটা কোথায় ইথিওপিয়া তিনি কিন্তু ডাব্লিউএইচওর বর্তমান প্রধান আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এইটুকু মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তাহলে ডাব্লিউএইচও সম্পর্কে জেনে ফেললাম এখন এই যে করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আমরা আরও কিছু জানব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই ভাইরাসটার অস্থায়ী নাম কি ছিল পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে এই ভাইরাসটির অস্থায়ী নাম কি ছিল এটাকে কিন্তু প্রথমে বলা হচ্ছিল নোভেল করোনা ভাইরাস তাহলে অস্থায়ী নাম ছিল নোভেল করোনা ভাইরাস কিন্তু বর্তমানে এটার নাম কি এটার নাম আসল নাম হচ্ছে সার্স কোভ টু আমরা অনেকে এটাকে শুধু করোনা ভাইরাস বলে ডাকি কিন্তু করোনা ভাইরাস কিন্তু একটা গোত্র এই করোনা ভাইরাস গোত্রের বর্তমান যে ভাইরাসটা সারা দুনিয়ার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে তার নাম সার্স কোভ টু সার্স কোভ টু যেটার অস্থায়ী নাম ছিল নোভেল করোনা ভাইরাস এখন যদি পরীক্ষায় মূলত এই নামটা আসবে সার্স কোভ টু তুমি যদি জানতে চাও এটা কত গুরুত্বপূর্ণ টেন স্টার ইম্পর্টেন্ট মাস্ট টু নো অবশ্যই জানতে হবে কেন এটাকে করোনা ভাইরাস নাম বলা হচ্ছে দেখো ভাইরাস তো সবাই দেখতে দেখতে অভ্যস্ত ভাইরাসটা দেখতে এই রকম দেখো চারপাশে মনে হচ্ছে চারপাশে ছড়িয়ে আছে স্পাইক করোনা মূলত এই স্পাইকগুলোকে বলা হয় করোনা এই যে জ্যোতির বলয় করোনা ভাইরাসের করোনা শব্দের অর্থ জ্যোতির বলয় এই রকম সূর্য থেকে যেমন রশ্মি বের হয় এইটা থেকে যেমন রশ্মি বের হচ্ছে সেই জন্য এটা নাম হয়েছে করোনা ভাইরাস তাহলে এইটুকু আমাদেরকে অ
कोविड नाइनटीन डब्ल्यूएचओ बोले करोना भाइर जो रोगा कर नाम से कोड नाइनटीन नाइनटीन कारण दूहजार उन्नीस साले डिसेम्बर मासे आविष्कृत है दूहजार उन्नीस ताल्ले उन्नीस जो नाइनटीन कोड करोना भाइर डिजिज करोना भाइर डिजिज नाइनटीन युकु हमारे तथ्यटा मने रखते हैं एब चलो आकटू चले आसिजे एबार करोना भाइर सम्पर्क यू जानल खूब गुरुतपूर्ण एक तथ्य क्यों हमें खूब चमके दिए से ही प्राणघाती करोना भाइर जो चीने प्रचंड भयल थबा आघात आने तक क्योंकि चीन मात्र दस दिन मात्र दस दिन एक हज़ार शज्जा विशिष्ट एक हासपत बनिए मात्र दस दिन चायना बोल सम्भव ता क्यों असम्भव के सम्भव कर हज़ार शज्जा विशिष्ट अस्थायी हासपाल यार नाम हो फायर गड माउंटेन खूब ही गुरुतपूर्ण जी चाइनीज फायर और ड्रागन एक सम्पर्क आई नाम दिए यार फायर गड माउंटेन परीक्षार जो अत्यंत तो गुरुतपूर्ण तथ्य तो हमें तो अवश्य नाम मे रखते हैं से हासपाल छवि देखते फायर गड माउंटेनर फायर गड माउंटेन नाम मे रखते हैं चायनार पर दो एक देशर नाम के मे रखते हैं एक हे अस्ट्रेलिया चीन बहरे प्रथमवार मत जे देशे करोना भाइर रेप्लिका तैरिरा गवेषणा कार्यर जो से देशटार नाम हे अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियार एक प्रतिष्ठान नाम जार नाम हम डोहार्ट इन्स्टिट्यूट ये से इन्स्टिट्यूट लोगो डोहार्टी नाम एक छबिर दिखे तक देखो तर क्यों मानवदेह करोना भाइर के प्रथम बारे मत पृथक करते परीक्षा ये अस्ट्रेलियार नाम एस मूलत डोहार्ट इन्स्टिट्यूटर जो तरा क्यों मानवदेह करोना भाइर के प्रथम बारे मत पृथक करते जो एरक एक प्रतिष्ठान नाम चले आसल तक आक प्रतिष्ठान नाम आस नाम हम ब्लू डट देखो ये एक ब्लू डट देखा जातिष्ठान नाम हम ब्लू डट य्लू डट सर्वप्रथम चीने संक्रमित हो करोना भाइर के शन तर मूलत प्रथम बारे मत करोना भाइर से शन कम्पानी ब्लू डट जरा मूलत दीर्घद गवेषणा कर सकल नहीं यह ब्लू डट एक ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिसटेम जरा क्यों भविष्य महामार आगाम भविष्यवाणी करते प्रथम बारे मत बोले जे ए रकम एट करोना भाइर सृष्ट होते ब्लू डट कौन देशर कम्पानी कानाडार कम्पानी तेल प्रथम बारे मत शन कारा ब्लू डट प्रथम बारे मत मानव शरीर से पृथक कर कारा अवश्य मन रखते हैं नाम डोहार्टी डोहार्टी अस्ट्रेलियार ब्लू डट कानाडार युकु मन रखार चेष्टा करते हैं दूषण थे बाजते सम्प्रति आक देश एक गुरुतपूर्ण स्मार्ट मास्क तैरि कर मास्कटार नाम हो स्मार्ट मास्क नेदारलैंडर एक प्रतिष्ठान जर नाम एयर ब्लीज तर क्यों प्रथम बारे मत ये स्मार्ट मास्क तैरि अवश्य अवश्य एयर ब्लीजर नाम मन रखबो तीन प्रतिष्ठान गल ब्लू ड ब्लू डट एयर ब्लीज ए डोहार्टी नामगुलो क्योंकि करोना भाइर अतप्रत भाव जड़ित गए परीक्षा क्योंकि ये तथ्यगुलो तुम्हारे जाचाई करते जाचाई करते करोा भाइर ये मन रेखेम कि ना करोा भाइर के बाचते हो तथ्यगुल्लो परीक्षा पास करते हम जानते हो कि करार नाई शेष आकटा प्रतिष्ठान सम्पर्क जानब जे प्रतिष्ठान करोा भाइर संक्रमण परीक्षार एंटीजें आविष्कार कर इंगलैंडर कोम्पानी द नेटिव एंटीजें कोम्पानी कोम्पानीटार नाम ही एंटीजें देखो कि सूंदर तर लोगोटा द नेटिव एंटीजें कोम्पानी तरा क्यों प्रथम बारे मत योा भाइर एंटीजें आविष्कार कर गवेषणा कार्य सहाज्य करार्जन तुम छोड़ा करोा भाइर संक्रांत तथ्य ये छो पार्ट वन एबार आलोचना करब साम्प्रतिक बांगलेशर तथ्यगुलो से आलोचना करब पार्ट टू ते करोा भाइर पूर्ण एक लेक्चार सीज आसें आप तथ्यगुल ब्रेन मध्य सेट कर फिली तत तो दिन पर्त पर लेक्चार सीज अपेक्षा करी और दोआा करी जाते दुनिया ए भयल थाबा थे करोार अति द्रुत अति द्रुत मुक्ति पाए सबा के भलो थार आमंत्रण दुआ रेखे ये लेक्चार शेष कर